ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ನಾವೀಗ ಅಧ್ಯಾಯ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಅಧ್ಯಾಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೆಳಕು ಪ್ರತಿಫಲನ ಮತ್ತು ವಕ್ರೀಭವನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖವಾದ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸೋಣ ಈ ಒಂದು ಮೊದಲನೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಿನ ಗುಣಗಳು ಹಾಗೂ ಪ್ರತಿಫಲನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕೆಲವು ಅಂಶಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋಣ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಬೆಳಕಿನ ಗುಣಗಳನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸುವುದಾದರೆ ಬೆಳಕು ದ್ವಂದ್ವ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ದ್ವಂದ್ವ ಸ್ವಭಾವ ಎಂದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬೆಳಕು ಕಣಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಅಲೆಗಳು ಅಥವಾ ತರಂಗಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ ಬೆಳಕಿಗೆ ಈ ಎರಡು ಗುಣಗಳಿರುವುದರಿಂದ ಅದನ್ನು ನಾವು ಬೆಳಕಿನ ದ್ವಂದ್ವ ಸ್ವಭಾವ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎರಡನೇದಾಗಿ ಬೆಳಕು ಪ್ರತಿಫಲನ ಗುಣವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಬೆಳಕು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ನಯವಾದ ನುಣುಪಾದ ಅಥವಾ ಹೊಳೆಯುತ್ತಾ ಇರುವ ವಸ್ತುವಿನ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಾಗ ಅದು ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬರುವುದನ್ನು ನಾವು ಪ್ರತಿಫಲನ ಗುಣ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ ಅಂತ ಒಂದು ಗುಣ ಬೆಳಕಿಗೆ ಇದೆ ಮೂರನೇದಾಗಿ ಬೆಳಕು ವಕ್ರೀಭವನವ ಗುಣವನ್ನು ಕೂಡ ಹೊಂದಿದೆ ಅಂದರೆ ಬೆಳಕು ಒಂದು ಮಾಧ್ಯಮದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾಧ್ಯಮಕ್ಕೆ ಓರಿಯಾಗಿ ಚಲಿಸುವಾಗ ತನ್ನ ಚಲನೆ ದಿಕ್ಕನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತದೆ ಈ ಒಂದು ಗುಣಕ್ಕೆ ನಾವು ಬೆಳಕಿನ ವಕ್ರೀಭವನ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ ಇಂಥ ಗುಣವು ಕೂಡ ಬೆಳಕಿಗೆ ಇದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾಲ್ಕನೇದಾಗಿ ಬೆಳಕು ಚದುರುವಿಕೆ ಗುಣವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಅಂದರೆ ಬೆಳಕು ಅಸ್ರಗಗಳಂಥ ವಸ್ತುಗಳ ಪಾರದರ್ಶಕ ವಸ್ತುಗಳ ಮೂಲಕ ಆಯ್ದಾಗ ತನ್ನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಣ್ಣಗಳನ್ನು ಚದುರುವಿಕೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬೆಳಕಿನ ಚದುರುವಿಕೆ ಗುಣ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೆಳಕು ನಿರ್ವಾತದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಎರಡರಲ್ಲೂ ನೇರವಾಗಿ ಪ್ರಸಾರವಾಗತಕ್ಕಂಥ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ನಿರ್ವಾತದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಬೆಳಕು ಪ್ರಸಾರವಾಗುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಬೆಳಕು ಪ್ರಸಾರವಾಗತಕ್ಕಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ನಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮತ್ತೊಂದು ಗುಣವನ್ನು ನಾವು ನೋಡುವುದಾದರೆ ನಿರ್ವಾತದಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಿನ ವೇಗ ಮೂರು ಇಂಟು ಹತ್ತರಗಾತ ಎಂಟು ಮೀಟ್ರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಬೆಳಕು ಪ್ರಸಾರವಾಗುತ್ತದೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಿನ ವೇಗ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಎರಡು ಐದು ಇಂಟು ಹತ್ತರಗಾತ ಎಂಟು ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಗಾಜಿನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಇಂಟು ಹತ್ತರಗಾತ ಎಂಟು ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಬೆಳಕು ಪ್ರಸಾರವಾಗುತ್ತದೆ ಇವು ಬೆಳಕಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖವಾದ ಗುಣಗಳಾಗಿವೆ ಈಗ ನಾವು ಬೆಳಕಿನ ಪ್ರತಿಫಲನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖವಾದ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸೋಣ ಮೊದಲು ಬೆಳಕಿನ ಪ್ರತಿಫಲನದ ಒಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ನೋಡೋಣ ನಯವಾದ ನುಣುಪಾದ ಹೊಳೆಯುವ ಮೇಲ್ಮೈನ ಮೇಲೆ ಬೆಳಕು ಬಿದ್ದಾಗ ಅದು ಅದೇ ಅದು ಅಪ್ಪಳಿಸಿ ಅದೇ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬರುವುದನ್ನು ನಾವು ಬೆಳಕಿನ ಪ್ರತಿಫಲನೆ ಎನ್ನುತ್ತೇವೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ನಯವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ನುಣುಪಾದ ಹೊಳೆಯುವ ಮೇಲ್ಮೈನ ಮೇಲೆ ಬೆಳಕು ಬಿದ್ದಾಗ ಆ ಬಿದ್ದಿರತಕ್ಕಂಥ ಬೆಳಕು ಅದಕ್ಕೆ ಅಪ್ಪಳಿಸಿ ಅದೇ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬರುವುದನ್ನು ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬೆಳಕಿನ ಪ್ರತಿಫಲ ಎನ್ನುತ್ತೇವೆ ಈಗ ನಾವು ಬೆಳಕಿನ ಪ್ರತಿಫಲನದ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋಣ ಇದು ಪ್ರತಿಫಲಿಸುವ ಒಂದು ಮೇಲ್ಮೈ ಅಥವಾ ಪ್ರತಿಫಲನ ಮೇಲ್ಮೈ ಅಥವಾ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ದರ್ಪಣ ಎಂದು ಕೂಡ ಕರೆಯಬಹುದು ಇದರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಬೆಳಕಿನ ಕಿರಣ ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮೇಲ್ಮೈನ ಮೇಲೆ ಬೀಳತಕ್ಕಂಥ ಬೆಳಕಿನ ಕಿರಣಕ್ಕೆ ನಾವು ಪತನ ಕಿರಣ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ ಪತನ ಕಿರಣ ಒಂದು ಬಿದ್ದಾಗ ಅದು ಆ ಪತನ ಕಿರಣ ಯಾವ ಬಿಂದುವಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಫಲನ ಮೇಲ್ಮೈಯನ್ನು ಸ್ಪರ್ಶಿಸುತ್ತದೆ ಆ ಬಿಂದುವಿಗೆ ನಾವು ಪತನ ಬಿಂದು ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ ಈ ಪತನ ಬಿಂದುವಿಗೆ ಬಿದ್ದಿರತಕ್ಕಂಥ ಪತನ ಕಿರಣವು ಅಪ್ಪಳಿಸಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅಪ್ಪಳಿಸಿ ಅದೇ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಹೋದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಬೆಳಕಿನ ಪ್ರತಿಫಲನ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ ಈ ಪ್ರತಿಫಲನಗೊಂಡು ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಬೆಳಕಿನ ಕಿರಣಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಫಲನ ಕಿರಣ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಬೆಳಕಿನ ಪ್ರತಿಫಲನ ಎಂದರೆ
ಅದೇ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಸಮಾಂತರ ಪ್ರತಿಫಲಿತ ಕಿರಣಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹಿಂತಿರುಗಿದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ನಿಯತ ಬೆಳಕಿನ ಪ್ರತಿಫಲನ ಎನ್ನುತ್ತೇವೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಈಗ ಗಮನಿಸೋಣ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಇದು ಒಂದು ಪ್ರತಿಫಲಿಸುವ ಮೇಲ್ಮೈ ಇದೆ ನಯವಾದ ನುಣುಪಾದ ಹೊಳೆಯ ಮೇಲ್ಮೈ ಇದೆ ಇದರ ಮೇಲೆ ಎರಡು ಪತನ ಕಿರಣಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಸಮಾನಾಂತರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪತನ ಕಿರಣಗಳು ಬಿದ್ದಾಗ ಪ್ರತಿಫಲನಗೊಂಡು ಅದೇ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಸಮಾಂತರ ಕಿರಣಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹಿಂತಿರುಗಿದರೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿಫಲಿತ ಸಮಾಂತರ ಕಿರಣಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹಿಂತಿರುಗಿದರೆ ಅಂಥ ಒಂದು ಪ್ರತಿಫಲನಕ್ಕೆ ನಾವು ನಿಯತ ಪ್ರತಿಫಲನ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ ಈಗ ನಾವು ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರತಿಫಲನದ ವಿಧವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅನಿಯತ ಪ್ರತಿಫಲನದ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನಿಸೋಣ ಅನಿಯತ ಪ್ರತಿಫಲನವೆಂದರೆ ಒರಟಾದ ಮೇಲ್ಮೈನ ಮೇಲೆ ಪತನ ಕಿರಣಗಳು ಬಿದ್ದು ಅದೇ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಫಲಿತ ಕಿರಣಗಳು ಗೊತ್ತು ಗುರಿ ಇಲ್ಲದೆ ಹಿಂತಿರುಗಿದರೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಹಿಂತಿರುಗದೇ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಅನಿಯತ ಪ್ರತಿಫಲನ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ ಗೊತ್ತು ಗುರಿ ಇಲ್ಲದೆ ಹಿಂತಿರುಗಿದರೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಚಲಿಸದೆ ಅಡ್ಡಾದಿಡ್ಡಿಯಾಗಿ ಚಲಿಸಿದರೆ ಅಂಥ ಒಂದು ಪ್ರತಿಫಲನಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನು ಕರಿತೇವೆ ಅನಿಯತ ಪ್ರತಿಫಲನ ಎಂದು ಕರಿತೇವೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಮೈ ಒರಟಾಗಿರಬೇಕು ಅಥವಾ ನಯವಾಗಿರಬಾರ್ದು ಅಂಥ ಮೇಲ್ಮೈನ ಮೇಲೆ ಬೆಳಕಿನ ಕಿರಣಗಳು ಬಿದ್ದಾಗ ಅವು ಚೆಲ್ಲಾಪಿಲ್ಲಿಯಾಗಿ ಬೇಕಾದ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುತ್ತವೆ ಇಂಥ ಒಂದು ಪ್ರತಿಫಲನಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಕರಿತೇವೆ ಅನಿಯತ ಪ್ರತಿಫಲನ ಎಂದು ಕರಿತೇವೆ ಇದನ್ನು ನಾವೀಗ ಗಮನಿಸೋಣ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇದು ಒಂದು ಒರಟಾದ ಮೇಲ್ಮೈ ಇದೆ ಇದರ ಮೇಲೆ ಬೆಳಕಿನ ಕಿರಣಗಳು ಬಿದ್ದಾಗ ಪತನ ಕಿರಣಗಳು ಬಿದ್ದಾಗ ಪ್ರತಿಫಲನದ ನಂತರ ಒಂದೊಂದು ಕಿರಣವು ಕೂಡ ಒಂದೊಂದು ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಚೆಲ್ಲಾಪಿಲ್ಲಿಯಾಗಿ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೆಂದರೆ ಈ ಮೇಲ್ಮೈ ಒರಟಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅಥವಾ ಸಮಾಂತರವಾಗಿ ಅಥವಾ ನಯವಾಗಿ ನುಣುಪಾಗಿ ಇರದೇ ಇರುವುದರಿಂದ ಬಿದ್ದಿರತಕ್ಕಂಥ ಬೆಳಕಿನ ಕಿರಣಗಳು ಒಂದೊಂದು ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುತ್ತವೆ ಇಂಥ ಒಂದು ಪ್ರತಿಫಲನಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅನಿಯತ ಪ್ರತಿಫಲನ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ ಈಗ ನಾವು ಬೆಳಕಿನ ಪ್ರತಿಫಲನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕೆಲವು ಪದಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋಣ ಅಥವಾ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಕೆಲವು ಶಬ್ದಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನಿಸೋಣ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಬೆಳಕಿನ ಕಿರಣ ಬೆಳಕಿನ ಕಿರಣ ಎಂದರೆ ಬೆಳಕು ಸರಳ ರೇಖೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಚಲಿಸಿದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಿರಣ ಅಥವಾ ಬೆಳಕಿನ ಕಿರಣ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈ ರೀತಿ ತೋರಿಸಬಹುದು ಸಾಂಕೇತಿಕವಾಗಿ ಬೆಳಕಿನ ಕಿರಣವನ್ನು ನಾವು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ತೋರಿಸಬಹುದು ಇದು ಸರಳ ಸರಳ ರೇಖೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ಬೆಳಕು ಸರಳ ರೇಖೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬೆಳಕಿನ ಕಿರಣ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ ಎರಡನೇದಾಗಿ ನೋಡೋಣ ಕಿರಣ ಪುಂಜ ಅಂತೇಳಿ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬೆಳಕಿನ ಪ್ರತಿಫಲನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖವಾದ ಶಬ್ದವೆಂದರೆ ಕಿರಣ ಪುಂಜ ಕಿರಣ ಪುಂಜ ಅಂದರೆ ಬೆಳಕಿನ ಕಿರಣಗಳ ಸಮೂಹಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಗುಂಪಿಗೆ ಕಿರಣ ಪುಂಜ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ ಇದು ಯಾವ ರೂಪದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಈ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಬೆಳಕಿನ ಕಿರಣಗಳಿವೆ ಈ ಬೆಳಕಿನ ಕಿರಣಗಳ ಸಮೂಹಕ್ಕೆ ನಾವು ಕಿರಣ ಪುಂಜ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮತ್ತೊಂದು ಶಬ್ದವನ್ನು ಬೆಳಕಿನ ಪ್ರತಿಫಲನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮತ್ತೊಂದು ಶಬ್ದವನ್ನು ಗಮನಿಸೋಣ ಪತನ ಕಿರಣ ಅಂತೇಳಿ ಪತನ ಕಿರಣ ಅಂದರೆ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಗಮನಿಸೋಣ ದರ್ಪಣಗಳ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಸಮತಟ್ಟಾದ ನಯವಾದ ನುಣುಪಾದ ಹೊಳೆಯುವ ಮೇಲ್ಮೈನ ಮೇಲೆ ಬೀಳುವ ಬೆಳಕಿನ ಕಿರಣಗಳಿಗೆ ಪತನ ಕಿರಣಗಳು ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಈಗ ಗಮನಿಸೋಣ ಇದು ಒಂದು ಸಮತಟ್ಟಾದ ಸಮಾನಾಂತರವಾದ ಅಥವಾ ಪ್ರತಿಫಲಿಸುವ ಮೇಲ್ಮೈಯಾಗಿದೆ ಇದರ ಅಥವಾ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ದರ್ಪಣ ಎಂದು ಕೂಡ ಕರೀಬಹುದು ಇದರ ಮೇಲೆ ಬೀಳತಕ್ಕಂಥ ಈ ಒಂದು ಬೆಳಕಿನ ಕಿರಣ ಇದೆಲ್ಲ ಅದು ಒಂದಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅನೇಕ ಬೆಳಕಿನ ಕಿರ ಕಿರಣಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಈ ಬೀಳತಕ್ಕಂಥ ಬೆಳಕಿನ ಕಿರಣಕ್ಕೆ ನಾವು ಪತನ ಕಿರಣ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಬೆಳಕಿನ ಪ್ರತಿಫಲನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮತ್ತೊಂದು ಶಬ್ದವನ್ನು ನೋಡೋಣ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ
ಅಥವಾ ಪ್ರತಿಫಲನಗೊಂಡು ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬರುವ ಕಿರಣಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಫಲನ ಕಿರಣಗಳು ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತವೆ ದರ್ಪಣದ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದು ಅದೇ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬರತಕ್ಕಂತಹ ಬೆಳಕಿನ ಕಿರಣಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಫಲನ ಕಿರಣಗಳು ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಒಂದು ಚಿತ್ರದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಎನಿಮೇಷನ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಾವು ಈಗ ಗಮನಿಸೋಣ ಇದು ಒಂದು ಪ್ರತಿಫಲನ ಮೇಲ್ಮೈ ಅಥವಾ ದರ್ಪಣವಾಗಿದೆ ಈ ದರ್ಪಣದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಬೆಳಕಿನ ಕಿರಣ ಬೀಳುತ್ತಾ ಇದೆ ಇಂಥ ಬೆಳಕಿನ ಕಿರಣಕ್ಕೆ ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ನೋಡಿರುವಂತೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಪತನ ಕಿರಣ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ ಈ ಪತನ ಕಿರಣವು ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ಬಿಂದುವಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಫಲನ ಮೇಲ್ಮೈಯನ್ನು ಸ್ಪರ್ಶಿಸುತ್ತದೆ ಸ್ಪರ್ಶಿಸಿ ಇದೇ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೆಳಕಿನ ಕಿರಣ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬರುತ್ತದೆ ಹೀಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಒಂದು ಬೆಳಕಿನ ಕಿರಣವನ್ನು ನಾವು ಪ್ರತಿಫಲನ ಕಿರಣ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ ಪ್ರತಿಫಲನಗೊಂಡು ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೆಳಕಿನ ಕಿರಣವೇ ಪ್ರತಿಫಲನ ಕಿರಣ ಪ್ರತಿಫಲನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮತ್ತೊಂದು ಪದ ನಾವು ನೋಡೋಣ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಥವಾ ಪತನ ಬಿಂದುವಿನಲ್ಲಿ ಎಳೆದ ಲಂಬ ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಒಂದು ಶಬ್ದವಾಗಿದೆ ನಾವು ಪತನ ಬಿಂದುವಿಗೆ ಲಂಬವಾಗಿ ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಪತನ ಬಿಂದು ಅಂದರೆ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ ಆ ಪತನ ಬಿಂದುವಿಗೆ ಲಂಬವಾಗಿ ಎಳೆದ ರೇಖೆಗೆ ಸರಳ ರೇಖೆಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಥವಾ ಪತನ ಬಿಂದುವಿನಲ್ಲಿ ಎಳೆದ ಲಂಬ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಸಾಂಕೇತವಾಗಿ ಗಮನಿಸೋಣ ಇದು ಪ್ರತಿಫಲಿಸುವ ಮೇಲ್ಮೈ ಇದರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಪತನ ಕಿರಣ ಬೀಳುತ್ತದೆ ಬಿದ್ದು ಒಂದು ಪತನ ಬಿಂದುವಿನಲ್ಲಿ ಅದು ಪತನ ಪ್ರತಿಫಲನ ಮೇಲ್ಮೈ ಅಥವಾ ದರ್ಪಣವನ್ನು ಸ್ಪರ್ಶಿಸುತ್ತದೆ ನಂತರ ಅಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಬೆಳಕಿನ ಕಿರಣ ಪ್ರತಿಫಲನಗೊಂಡ ಬೆಳಕಿನ ಕಿರಣ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬರುತ್ತದೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಪ್ರತಿಫಲಿತ ಕಿರಣ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ ಈ ಪತನ ಬಿಂದುವಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಸರಳ ರೇಖೆಯನ್ನು ಅಥವಾ ಒಂದು ರೇಖೆಯನ್ನು ಹೇಳಿದರೆ ಆ ಒಂದು ರೇಖೆಗೆ ನಾವು ಏನು ಕರಿತೀವಿ ಪತನ ಬಿಂದುವಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಲಂಬ ಅಥವಾ ಸಾಮಾನ್ಯ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ ಈ ಒಂದು ರೇಖೆಯೇ ಪತನ ಬಿಂದುವಿನಲ್ಲಿ ಎಳೆದ ಲಂಬ ಅಥವಾ ಇದನ್ನು ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಕೂಡ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಎಂದು ಕೂಡ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುಂದಿನ ಪದವನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸೋಣ ಪತನ ಕೋನ ಅಂತೇಳಿ ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖವಾದ ಬೆಳಕಿನ ಪ್ರತಿಫಲನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಶಬ್ದ ಈಗ ಪತನ ಕೋನ ಎಂದರೆ ಪತನ ಬಿಂದುವಿಗೆ ಎಳೆದ ಲಂಬ ಪತನ ಬಿಂದುವಿನ ಲಂಬ ಹಾಗೂ ಪತನ ಕಿರಣಗಳ ನಡುವೆ ಉಂಟಾಗಿರುವ ಕೋನಕ್ಕೆ ಪತನ ಕೋನ ಎನ್ನುವರು ಪತನ ಬಿಂದುವಿಗೆ ಎಳೆದ ಲಂಬ ಹಾಗೂ ಪತನ ಕಿರಣಗಳ ನಡುವೆ ಉಂಟಾಗಿರುವ ಒಂದು ಕೋನಕ್ಕೆ ಪತನ ಕೋನ ಎನ್ನುವರು ಇದನ್ನು ಕೋನ ಐ ಎಂಬ ಅಕ್ಷರದಿಂದ ಸೂಚಿಸುತ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಗಮನಿಸೋಣ ಇದು ಪತನ ಮೇಲ್ಮೈ ಅಥವಾ ದರ್ಪಣ ಅದೇ ರೀತಿ ಪತನ ಕಿರಣ ಇದೆ ಇದು ಪತನ ಬಿಂದುವಿನಲ್ಲಿ ಪತನ ಪ್ರತಿಫಲನ ಮೇಲ್ಮೈಯನ್ನು ಅಥವಾ ದರ್ಪಣವನ್ನು ಸ್ಪರ್ಶಿಸುತ್ತದೆ ನಂತರ ಪ್ರತಿಫಲನಗೊಂಡು ಒಂದು ಬೆಳಕಿನ ಕಿರಣ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬರುತ್ತದೆ ಅದನ್ನು ಪ್ರತಿಫಲನ ಕಿರಣ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ ಈ ಪತನ ಬಿಂದುವಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಲಂಬವನ್ನು ಎಳೆಯುತ್ತೇವೆ ಈ ಲಂಬ ಮತ್ತು ಪತನ ಬಿಂದುವಿನಲ್ಲಿ ಎಳೆದ ಲಂಬ ಮತ್ತು ಪತನ ಕಿರಣಗಳ ನಡುವೆ ಇದು ಪತನ ಕಿರಣ ಇದು ಪತನ ಬಿಂದುವಿನಲ್ಲಿ ಎಳೆದ ಲಂಬ ಅಥವಾ ಸಾಮಾನ್ಯ ಇವೆರಡರ ನಡುವೆ ಒಂದು ಕೋನ ಉಂಟಾದರೆ ಆ ಒಂದು ಕೋನಕ್ಕೆ ನಾವು ಪತನ ಕೋನ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಒಂದು ಕೋನ ಉಂಟಾಗಿದೆ ಈ ಕೋನವನ್ನು ಪತನ ಬಿಂದುವಿಗೆ ಪತನ ಬಿಂದುವಿನಲ್ಲಿ ಎಳೆದ ಲಂಬ ಹಾಗೂ ಪತನ ಕಿರಣಗಳ ನಡುವೆ ಏರ್ಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಒಂದು ಕೋನಕ್ಕೆ ನಾವು ಪತನ ಕೋನ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ ಇದನ್ನು ಕೋನ ಐ ಎಂಬ ಅಕ್ಷರದಿಂದ ಸೂಚಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರತಿಫಲನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಶಬ್ದವೆಂದರೆ ಪ್ರತಿಫಲನ ಕೋನ ಅಂತೇಳಿ ಪ್ರತಿಫಲನ ಪತನ ಕೋನದಂತೆ ಪ್ರತಿಫಲನ ಕೋನವು ಇರುತ್ತದೆ ಅದು ಹೇಗೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸೋಣ ಪತನ ಬಿಂದುವಿಗೆ ಎಳೆದ ಲಂಬ ಹಾಗೂ ಪ್ರತಿಫಲನ ಕಿರಣಗಳ ನಡುವೆ ಪ್ರತಿಫಲನ ಕಿರಣಗಳ ನಡುವೆ ಉಂಟಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೋನಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಫಲನ ಕೋನ ಎನ್ನುವರು ಇದನ್ನು ಕೋನ ಆರ್ ಎಂಬ ಅಕ್
ಪತನ ಕೋನವು ಪ್ರತಿಫಲನ ಕೋನಕ್ಕೆ ಸಮನಾಗಿರುತ್ತದೆ ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಸರಳವಾದ ನಿಯಮವಾಗಿದೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಬೆಳಕಿನ ಪ್ರತಿಫಲನದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕೋನಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ ಆ ಕೋನಗಳೆಂದರೆ ಪತನ ಕೋನ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಫಲನ ಕೋನಗಳು ಹೀಗೆ ಉಂಟಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಪತನ ಕೋನ ಯಾವಾಗಲೂ ಪ್ರತಿಫಲನ ಕೋನಕ್ಕೆ ಸಮನಾಗಿರುತ್ತದೆ ನೋಡೋಣ ಯಾವ ರೀತಿ ಸರಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ ಸಮನಾಗಿರುತ್ತದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಅದು ಗಮನಿಸೋಣ ಈಗ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೋನ ಪತನ ಕೋನ ಇಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೋನ ಪ್ರತಿಫಲನ ಕೋನ ಈ ಎರಡು ಕೋನಗಳು ಕೋನ ಐ ಮತ್ತು ಕೋನ ಆರ್ಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಪರಸ್ಪರ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಸಮನಾಗಿರುತ್ತವೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಬೆಳಕಿನ ಪ್ರತಿಫಲನದ ಮೊದಲೇ ನಿಯಮ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ ಈಗ ಬೆಳಕಿನ ಪ್ರತಿಫಲನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎರಡನೇ ನಿಯಮವನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋಣ ಪ್ರತಿಫಲನದ ಎರಡನೇ ನಿಯಮ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಪತನ ಕಿರಣ ಇದೆ ಇದು ಪತನ ಬಿಂದುವಿನಲ್ಲಿ ಇಳೆದ ಲಂಬ ಇದೆ ಇದು ಪ್ರತಿಫಲನ ಕಿರಣ ಇದೆ ಇವು ಮೂರು ಯಾವಾಗಲೂ ಏನಾಗಿರುತ್ತವೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಸಮತಲದಲ್ಲಿ ಇದು ಗಾಳಿ ಅಥವಾ ಇದು ಮೇಲಿನ ಸಮತಲ ಅಥವಾ ಇದು ಗಾ ಇದು ದರ್ಪಣೆ ಇದೆ ಅಥವಾ ಪ್ರತಿಫಲಿಸುವ ಮೇಲ್ಮೆ ಇದೆ ಇದರ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಮತಲ ಇರುತ್ತದೆ ಇದರ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಮತಲ ಇರುತ್ತದೆ ಈ ಪತನ ಕಿರಣ ಪ್ರತಿಫಲನ ಕಿರಣ ಮತ್ತು ಪತನ ಬಿಂದುವಿನಲ್ಲಿ ಎಳೆದ ಲಂಬ ಈ ಮೂರು ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದೇ ಸಮತಲದಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ ಇದನ್ನೇ ನಾವು ಬೆಳಕಿನ ಪ್ರತಿಫಲನದ ಎರಡನೇ ನಿಯಮ ಎಂದು ಕರಿತೇವೆ ಪತನ ಕಿರಣ ಪತನ ಬಿಂದುವಿಗೆ ಎಳೆದ ಲಂಬ ಇದು ಪತನ ಕಿರಣ ಇದು ಪತನ ಬಿಂದುವಿಗೆ ಎಳೆದ ಲಂಬ ಹಾಗೂ ಪ್ರತಿಫಲನ ಕಿರಣ ಈ ಮೂರು ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದೇ ಸಮತಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಅದು ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಾಗಿರ್ಬೋದು ಆದರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಈ ಮೂರು ಒಂದೇ ಸಮತಲ್ಲಿರುದ ಸಮತಲದಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಬೆಳಕಿನ ಪ್ರತಿಫಲನದ ಎರಡನೇ ನಿಯಮ ಎಂದ